Naam na kusalimu popote unapotizama ikiwa ni siku ya 17 Machi mwaka 2020 siku ambapo watu wamekuwa na wasiwasi si kidogo taifa limekuwa na wasiwasi ulimwengu mzima umekuwa na mashaka kutokana na ugonjwa ambao umekuwa hatari tuseme ni homa ama virusi hatari vya corona na siku ya leo kwenye mazungumzo usasa na dini najumuika na waziri wa afya katika kaunti ya Nakuru atueleze mengi kuhusiana kwamba ni jinsi gani wizara ya afya imepokea swala hili na jinsi ambavyo imeweka mikakati. Bwana waziri karibu sana katika mahojiano ya siku ya leo. Asante sana. Ningependa kwa faida msikilizaji na mtazamaji ujitambulishe majina yako kamili na ile kazi hasa ambayo unaifanya kama bwana waziri. Okay. Asante sana. Jina langu ni Dr. Kariuki Gishuki na mimi ndiye waziri wa afya katika kaunti ya Nakuru. Mm -hmm. Na kwa upande wa udaktari mimi ni specialist wa epidemiology. Aha. Lakini kwa upande wa kaunti uh, si si hasa ni ku coordinate maneno ya policy kuhusu afya katika kaunti ya Nakuru na pia kuwajibika kwa mheshimiwa gavana kulingana na policies ambazo anatoa ambazo zinafaa kufanyika katika department ya health. Karibu sana kwenye mazungumzo yetu Asante. na kwenye studio zetu za MBCI. Kumekuwa na hili wimbi ambalo kwa kweli ni wimbi ambalo si lizuri na kila mtu amekuwa na wasiwasi kwa wakubwa kwa wadogo. Hivi karibuni juzi tu ambapo rais wetu Uhuru Kenyatta akasema kwamba shule ama taasisi za masomo zifungwe kuna shughuli fulani fulani zimeweza kusitishwa kama idara mahakama imesitisha shughuli zake sekta ya usafiri pia imeathirika na si kwa sababu nyingine kwa sababu ya huu ugonjwa wa corona ambao ulianza kule mataifa ya nje lakini sasa tunaona kwamba umeingia kwenye nchi yetu ya Kenya kama wizara ya, eli, ya, ya afya kama wizara ya afya je mmeji za titi ya kutosha kuhakisha kwamba tunakabiliana na makali ya maambukizi ya ugonjwa huu wa corona. Asante sana. Lakini kabla ya kujibu swali lako, mm -hmm. ingekuwa muhimu sababu kuna watazamaji wengi tueleze corona ni nini. Ndio pengine wafahamu vizuri. Hizi virusi vya corona sio geni kwetu. Zimekuwa hapa kwa muda mrefu na nchi zingine. Corona virus ama virusi hivyo ni familia kubwa ya virusi ambavyo usababisha maradhi furani kwa wanyama na pia kwa wanadamu. Kwa wanadamu virusi hivi husababisha magonjwa tofauti. Na mengine huwa si makali sana na kuwa kama homa tu, lakini mengine huwa makali sana hata huwa. Sasa hii tunayoita coronavirus ambayo kwa kimombo inaitwa COVID-19. Mm -hmm. Ni, ni imekuwa ime, imekuwa discovered hivi majusi. Ni mmoja ya katika familia hiyo na imekuwa discovered juzi tu na ndiyo inaleta huu ugonjwa ambao sasa tunasema ni wa corona. Kwa hiyo kwamba hii virusi vya corona umesema familia ya corona hata wanyama pia wanaathiriwa na si ndio. Na haijaanza leo. Haijaanza leo. Isipokuwa hii COVID-19 ndio ambayo unasema ni geni sasa. Ndio geni. Ni mtoto mpya katika familia hiyo Aha. ya corona viruses. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. eh. na, na basi hii COVID-19 mm -hmm. nayo ina inaathiri namna gani mtu ama inamwathiri vipi huyu mtu sasa mm -hmm. eh. sasa ukiwa na ugonjwa huu wa coronavirus disease sana sana watu wengi kitu cha kwanza huwa na joto kubwa ambalo zinazidi nyusi 38 centigrade pia wana dalili za uchovu kusikia umechoka choka na pia kikohozi ambazo, ambacho sio productive hakuna kikohozi ambacho kinatoka na kwa asilimia 80% ya wale ambao watapata ugonjwa huu wa corona huwa ni ile tunaita mild haina makali sana hata haihitaji serious medical intervention mm -hmm. ni kama vile tu homa ya kawaida lakini pia tunajua moja kati ya watu sita ambao watapata ugonjwa huu watakuwa na shida ya kupumua sababu sana sana ugonjwa huu ukizidi makali sana huteremka kwa mapafu na hao ndio sasa tunawaweka kwa hospitali ndio watibiwe vizuri mm -hmm. na pia kitu kingine cha kusema ni kwamba kuna ile tunaita case fatality rate ama tukipata ugonjwa huu ni watu wangapi watakufa sababu na, naona watu wanaongea hapo sana e, na ni vizuri tuongee kinaga ubaga mm -hmm. ndio watu waelewe mm -hmm. statistics ambazo tuko nazo hapa kutoka nchi zingine ambapo huu ugonjwa umekuwa sababu hapa umekuja hivi majuzi tu na tuko na cases tatu tu confirmed kwa nchi nzima zinatuonyesha kwamba wawili kati ya mia ndio wanaweza kufa kwa ugonjwa huu 
Na hiyo hata kama sio vizuri mtu kufa lakini tunaona si mkali sana kama magonjwa ambayo tumeyazoea ama tunayajua kama ebora. Namba tu, ugonjwa huu ni, ni rahisi sana kuzuirika. Mm -hmm. Na te, kuna jinsi vile nitakavyo kueleza. Na sana sana tunaona ugonjwa huu unaadhiri sana wale wazee sana. Na pia wale ambao wako na hizi diseases ambazo tunaiza chronic diseases Magunjo magonjwa sugu, uh, sugu ambayo uh -huh. amekaa kwa muda mrefu kwa mfano kisukari eh, hypertension na pia magonjwa ya moyo uh -huh. sana sana watu kama hao ndio wanaadhiriwa zaidi kuliko wa wengine uh -huh. kuna kitu bwana waziri umesema kwamba ugonjwa huu si hatari kama ebola uh -huh. lakini mbona unaonekana kuleta hofu zaidi kuliko haya magonjwa mengine uh -huh. unaleta hofu zaidi kwa sababu ugonjwa huu transmission rate yake kutoka mtu mmoja hadi mwingine ni haraka sana. Mm -hmm. Na unajua huu ni ugonjwa ambao unaenezwa kutoka mtu hadi kwa mtu mwingine. Kwa mfano, kama mimi sasa niko na ugonjwa huu na ninakoholea kifaa hichi ambacho umeweka hapa. Alafu wewe bada, bada nikikitoa ama mwenye atakitoa akiguze, alafu ajiguze pengine macho au mapua ama mdomo atapata ugonjwa huu. Kwa hivyo transmission ni haraka sana. Pia kama mgonjwa anakohoa in public ama anapiga chafia na sisi tuko hapo na distance yetu ama tofauti yetu kutoka kwake na hadi kwangu ni kama mita moja mm -hmm. ataweza kupumua hizo droplets na atapata hiyo shida. Kwa hivyo shida ambayo hii ugonjwa tunaona sana ni ku transmission kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. O jinsi unavyoenezwa sasa. Jinsi unavyoenea kutoka uh -huh. mtu mmoja ambaye ana ugonjwa huo hadi mtu mwingine. Uh -huh. e. na, 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 na wakati ambapo basi mtu anapata na ugonjwa huu umesema kwamba unahisi kuchoka, uh -huh. unakuwa na shida ya kupumua na joto dali, jingi. Na joto jingi. Uh -huh. Dalili gani zingine pengine ambazo mtu anaweza kuwa nazo? Kwa sababu unaweza kuwa umechoka, ukafikiria kwamba uko na huo ugonjwa, kumbe uh -huh. labda tu ni shughuli za kawaida uh -huh. zimefanya kwamba ukahisi kuchoka zaidi. Uh -huh. e. Sasa uh, uh, presentation ya mgonjwa inaringana na hali yake ya kiafya na pia um, uh, 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 ugonjwa umemdhuru kwa sababu kuna watu wengine hata sisi ha, hatujaona huu ugonjwa na sisi ni madaktari tunasoma tu mm -hmm. lakini kulingana na wale ambao wameuona huko nje wanasema hi, ukiendelea sana kudhuru uh, vile unapumua vile moyo wako unapiga pia unadhuru hata figo na sehemu zingine organs nyingi kwa mwili. Mm -hmm. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao unaweza kama hushughulikiwi vizuri mm -hmm. unaweza kuleta maafa. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Na, na umesema kwamba ni wazee pia wanaweza kuathiriwa zaidi. Ni kwa nini wazee ndio wanakuwa kwenye hatari kubwa zaidi ya kuathiriwa na huu mm -hmm. ugonjwa wa coronavirus? Sana sana tunajua ni kwa sababu unajua ugonjwa magonjwa mengi ya ya virus ambayo yanasababishwa na virusi. Mengi hatuna dawa zake. Na mwili wenyewe mm -hmm. ile tunaita immunity sijui inaitwaje kwa Kiswahili mm -hmm. ndio unajitetea kinga, kinga hiyo mm -hmm. kwa mfano hata katika homa za kawaida mtu ambaye kinga yake iko juu homa hu, huisha haraka lakini sana sana unaona vile unakuwa mzee ndio kinga ya mwili inaenda ikielekea chini na ndio tunaona hivi virusi vikikuja wale wanaadhirika uh, zaidi ama pahali ugonjwa unakuwa wa hali ya juu sana ni katika wale wazee na wale ambao wako na hizo magonjwa sugu hayo magonjwa sugu uh -huh. kwa hiyo umesema kinga ya mwili ndio itadetermine kwamba je utalemewa na huo eh, ugonjwa ama hapana eh, ndio hiyo vipi kwa watoto wadogo watoto wadogo kwa kwa namna ambayo hatujaelewa kabisa hawadhuriki sana lakini pia hao upata ugonjwa huo lakini statistics vile tunaona watoto sio kama wanapata shida kubwa kwa hivyo lakini bado vile ugonjwa huu huu ni mgeni vile watu wataendelea kufanya utafiti ndio watatueleza haya maneno mm -hmm. ndio aha na kwa sababu sasa hivi kama tulivyosema mwanzoni tayari visa vitatu vimedhibitishwa kwamba vimo humu mm -hmm. nchini mm -hmm. na kulingana jinsi huu ugonjwa unaeneza unasambaa mm -hmm. huenda mm -hmm. na tuombi Mungu hivyo lakini huenda kuna wale wengine bado washaupata lakini mm -hmm. kinga yao ya mwili hai hawajalemewa. Yes. Wazani kwamba kama Wizara ya Afya basi mmejidhatiti mm -hmm. ya kutosha kuwa, kudhibiti haya maambukizi mm -hmm. ya virusi vya corona. Mm -hmm. Asante sana kwa hilo swali. Kwanza kabisa ningependa kuondoa hilo dhana kwamba tuna uwezo wa kudhibiti haya maneno kama hatujizuii. Sababu huu ni ugonjwa kama nilivyokueleza ambao unaweza kuzuilika haraka sana kwa kutumia zile tunaita kwa kimombo public health approach wananchi wenyewe sababu
kwa kutumia mbinu ambazo ni za kuzuia tutazuia watu wengi kuupata na kama nilivyokukwambia hatuna dawa kwa wakati huu kwa hivyo hata tukikuadmit kwa hospitali tunakupea ile inaitwa supportive management mm -hmm. ndio mwili wako uweze kupambana na huu ugonjwa katika kaunti ya Nakuru tumejizatiti vilivyo na kitu cha kwanza ambacho tumefanya na nilishoni ninafanya saa hizi ni kuwapea watu habari habari kamili kuhusu ugonjwa ndio wao wenyewe waone umuhimu wa huu ugonjwa na katika hali yao binafsi waone jinsi ambavyo wanaweza kujizuia sababu tunawapea habari ugonjwa huu ni nini mtu anaupata namna gani na unaweza kujizuia namna gani tukifanya hivyo hii shida itapungua kwa wakati mfupi sana haitakaa sana lakini tusipofuata hayo masharti unakumbuka wiki iliyopita mm -hmm. uh, wa rais alitoa masharti fulani government policy ambavyo tunafaa kufanya kama watu binafsi ama organizations ama counties na pia unakumbuka wiki hiyo hiyo waziri wa afya katika serikali kuu mheshimiwa Mutahi Kagwe alitoa masharti fulani ambayo tunatimiza kama county na tukifanya hivyo katika hali yetu binafsi sisi wote tufuate maagizo hayo msioni tukiendelea sana na ugonjwa tutadhibiti huu tutadhibiti Haya mtazamaji tunazidi kuzungumza kuhusiana na ugonjwa huu wa coronavirus ambao kwa sasa tunavozungumza visa vitatu vimeshadhibitishwa kwamba kuna visa vitatu ambavyo vimedhibitishwa vya maambukizi ya ugonjwa wa corona na kama anavyosema bwana waziri hapa wamejidhatiti kuhakikisha kwamba haya maambukizi haya endei haya enei zaidi na kabla tujenda mapumziko mafupi kisha turejee bwana waziri ni jinsi gani ambavyo mtu basi anapimwa ili kubainika kwamba ana huo ugonjwa okay. wa coronavirus. Okay. Kwanza kabisa kuna ile tunaita standard case definition. Mgonjwa anafaa kuwa na nini ndio afanyiwe ile test. Sababu hiyo test haifanyiki kila mahali ni, ni lab tu Nairobi. National Laboratory ambayo iko Nairobi. Kwa hivyo mgonjwa lazima atimize masharti fulani ya kuonyesha iko suspicion ako na ugonjwa huo. Nikupee mfano kama kawaida. Kwa mfano sisi wote tumezoea ugonjwa wa malaria. Sio wagonjwa wote hupimwa damu kwa sababu ya malaria. Sababu daktari kwanza anakusikiza historia yako na anakuexamine ndio anaona huyu pengine ni malaria ndio ana order hiyo test. Kwa hivyo kama huna hiyo unaita standard case definition ambayo tumeambia wa daktari wetu wote na tumewafunza hatutafanya hiyo test kwako. Mm -hmm. e, na katika kaunti ya Nakuru kwa wakati huu ninapoongea na nyinyi tumetrain staff karibu zaidi ya tatu kuhusu ugonjwa na jinsi ya kudhibiti huu ugonjwa na pia jinsi ya kujizuia hao wenyewe wasipate ugonjwa na pia kwa siku tatu mfululizo sasa wana habari 43 kuanzia jana mpaka kesho 45 tutakuwa tukiwafunza jinsi ugonjwa huu uenea jinsi ya wao wenyewe kujizuia kupata ugonjwa huu wanapotekeleza majukumu Wanapo, ya eh, na pia habari ambayo watakuwa kizambasa kwa wananchi ndio isiwe habari ambayo si kamili ambayo inatia hofu kwa wananchi na ambayo inaleta hali ya kutoeleweka vizuri mm -hmm. eh, hiyo hayo ndio majukumu tumepata lakini pia katika county government ya Nakuru kupitia ofisi ya mheshimiwa gavana tumeweka mikakati mikubwa mm -hmm. kwa mfano tumeweka isolation centers karibu hospitali nyingi sana na pia tumetrain watu kutoka private sector kwa mahospitali ya kibinafsi mm -hmm. pia tumenunua hizi zinaitwa PPEs personal protective equipment ambazo zitatumika na zinatumika sasa na wafanyikazi wetu katika hospitali zote katika kaunti ya Nakuru. Mm -hmm. mm. Haya basi mtazamaji tunaenda mapumziko mafupi tukirejea tunazidi kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na homa hii ama virusi hivi vya coronavirus na kipindi kile kingine pia nakuahidi kwamba utakuwa unaona vitu gani hivi ambavyo bwana waziri anasema kwamba vya wewe unaweza kutumia kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu. Sende mbali baada ya mapumziko mafupi tunarejea.